বৃত্তাঙ্গন একই সাথে বৃত্তাঙ্গন এত দূরে দুনিয়ার মানুষ একদিকে আদেম হয় আরেক দিকে এই পাঁচ আঙ্গুলের বৃত্তাঙ্গন সারা যেমন পুরো আঙ্গুল অকেজো এই দুনিয়ার সমাজ আদেম ওলামা সারাও অকেজো আদেম ওলামার প্রয়োজন আছে না নাই আওয়াজ করে বলেন দরকার আছে না নাই এই যে আপনাদের সামনে সুন্দর আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত হল এক একটা হরফে দশটা করে নেকি একবার সুবাহানাল্লাহর আওয়াজ জান্নাতে একটা ফল গাছের মালিক যত জোরে আওয়াজ হবে আল্লাহ তত খুশি হবে যত জোরে বলবেন ইট পাথর আপনার পক্ষে হাসর দিন সাক্ষ্য দিবে এই জমিনে বসে সুবাহানাল্লাহ বলতেছেন এই জমিন হাসরের দিন আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে এই জমিনে দাঁড়ায় গুণা করবেন এই জমিন হাসরের দিন আপনার বিপক্ষে দাঁড়ায় যাবে হাত দিয়ে ন্যায় কামল করবেন হাত আপনার পক্ষের সাক্ষী হবে পা দিয়ে হাইটে আল্লাহর ঘরের দিকে যাবেন পা হাসরের দিন ন্যাক কাদের দিকে আপনাকে আগায় দিবে জান্নাতের দিকে আগায় দিবে এই জন্য হাসরের ময়দানে মানুষের চেহারাগুলো তিন রকমের হবে আওয়াজ করে পড়ছে ভালো এক রকমের চেহারা হবে আকাশের সূর্যের মতো জন্ম করবে আরেক ধরনের চেহারা হবে আকাশের চন্দ্রের মতো জন্ম করবে আরেক ধরনের চেহারা হবে আকাশের নক্ষত্রের মতো জন্ম করবে এই ব্যক্তিগুলো কারা যারা আল্লাহর ঘরে মসজিদে আইসা আজান শোনে কোন ঘরে বলেন না যদি আওয়াজ করেন আল্লাহর ঘরে এসে আজান শোনে এদের চেহারাগুলো হাসুর একদিন সূর্যের মতো জন্ম করবে ঘরের থেকে উজু করে রাস্তার মধ্যে আসছেন আজান হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল বলেন এদের চেহারা গুলো হাসুর একদিন চন্দ্রের মতো জন্ম করবে এবং যারা এখনো বের হয় না ঘরে আছে আজান হয়ে গেছে ঘরের থেকে আজান শুনতেছে এদের চেহারা গুলো হাসুর একদিন ওই যে আকাশের নক্ষত্র নক্ষত্র গুলো জন্ম করবে আপনাদের কঠিন ময়দানে আল্লাহর পয়গম্বর সরোয়ারে দু আলম নবী বলেন তিন প্রকারের আমল দেখে আমার মালিকা মুসকি মুসকি হাসেন আর ফেরেস তাদেরকে বলেন ফেরেস তারা সাক্ষতা এই তিন প্রকার মানুষকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম বলেন বলে সুবাহান আল্লাহ এক প্রকারের আমল হল কোন মানুষ যখন আজান হওয়ার পরে আল্লাহর ঘরে পুরুষেরা দৌড়ায় নামাজের জন্য নিয়োগ করছে আল্লাহর ঘরে গিয়া প্রথম কাতারে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করবে কিন্তু আজান হওয়ার পর আল্লাহর ঘরের সামনে গিয়া দেখে আল্লাহর ঘরের প্রথম কাতার তা পুরা হয়ে গেছে এই লোকটা বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়ায় আফসোস করে আর বলে মানি তোমার ঘরে আর সেরাম প্রথম কাতারে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করব কিন্তু মানি প্রথম কাতার তো পুরা হয়ে গেছে আল্লাহ প্রথম কাতারে জায়গা পাইলাম না ওই লোকটা দুঃখে যন্ত্রণায় আহ শব্দ বের করেছি আল্লাহর পয়গম্বর বলেন বন্দার আহ শব্দটা তার নূর হয়ে মাওলার আশা দিবে চলে গেছে আমার মালিক সঙ্গে সঙ্গে বান্দার চেহারার দিকে তাকায় আমি আল্লাহ তারে মাফ করে দিলাম আমি আল্লাহ এই লোকটাকে মরলে আপনার তারে দান করব এক নম্বরের আমার দুই নম্বরে আল্লাহ রসুল বলেন সারা বিশ্বের মুসলমানেরা এহরামের কাপড় পরিধান করে পাগল পড়া হয়ে আল্লাহর দিকে দৌড়ায় খানায় কাবার দিকে দৌড়ায় ওই লোকগুলো আল্লাহর ঘর খানায় কাবার সামনে গিয়া লাভবাইকের আওয়াজ দেয় আওলা কেশ পাগল বেশ দুইটা এহরামের কাপড় পরিধান করে আল্লাহর বন্দা আল্লাহর বন্দি আল্লাহর ঘর খানায় কাপড় এবং দাওয়াত করি ওই লোকটা বলে আল্লাহ আমার মত করে দাও আল্লাহ আমার ক্ষমা করে দাও এই বান্দাটা এই বান্দিটা খানায় কাবার চতুর্দিকে ঘুরে আর বলে আল্লাহ মালিক রে তোমার দরবারে ক্ষমা যায় মাফ করি দাও রে মালিক মাফ করি দাও 
গুনা যত করেছি আল্লাহ ক্ষমা তুমি দাও বেগুনা পাঠাই আসো মামুর গুনা নিয়ে যাব কবরে হাসরে তোমায় কেন্দ্রে মুখ দেখাবো চামড়া ডিলা দাড়ি পাকা আল্লাহ পাকা যাদের চুল আল্লাহ তাদের ক্ষমা কর জীবনের সব আমার মালিক ডাক দিয়ে বান্দা রে কাঁদিস না ও বান্দা তুই কি চাস বল বান্দা বলে আল্লাহ গাড়ি চাই না বাড়ি চাই না সম্পদ চাই না আমি সুদূর বাংলাদেশের নরসুন্দি এলাকা जीवन जा যারা বিয়ে করছেন সাদি করছেন ঘরে বিবি আছে এমন ঘর আছে যে ঘরের মধ্যে টেলিভিশন নাই যে ঘরের মধ্যে গান বাদ্যের কোন আওয়াজ নাই যে ঘরের মধ্যে কোনো গান বাজনা নাই যে ঘরটার মধ্যে তুসবি আছে যে ঘরের মধ্যে নামাজের মুসল্লা আছে যে ঘরের মধ্যে নামাজের মুসল্লা আছে যে ঘরের মধ্যে তুসবি আছে জিগির আছে তাহার যুগ আছে নকল আছে আল্লাহ নবী সরবারে তু আলম বলেন এমন ঘর আছে রাতের অন্ধকারে তাহার যুদ্ধের সময় স্বামী উঠে গেছে স্বামী উঠিয়া অজু করছে নামাজের মুসল্লা পালাইছে হঠাৎ করে আল্লাহর বান্দা চিন্তা করে আমি একটা নামাজ কেন করব আমার বিবি এখনো ঘুমায় আমার বিবি ঘুম থেকে তার গ্রত করে আমি তার নামাজের মুসল্লাই দাঁড় করে দিই আল্লাহর বান্দা অজু করছে অজুর কিছু পানি হাতের মধ্যে নিয়ে বিবির চেহারার মধ্যে মারছে বিবির ঘুম ভাইয়া গেছে কিনারায় বসিয়া চিন্তা করে কেড়ে আমার চোখে পানি দিল মুখে পানি দিল আল্লাহর বান্ধি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে স্বামীকে পাশে দেখা ডাক দেয় ও স্বামী আমার চেহারাতে পানি কেন স্বামী ডাক দেয় তো বিবির আমি ঘুমাইছিলাম হঠাৎ করে উঠে গেছি তাহার উপর বহু করছি তুমি এখন ঘুমাইয়া আসো ওরে বিবি আসমান জমিনের মালিক তারা তোরা সাক্ষী থার বান্দা উইটা তার বিবিরে উঠাইছে বিবি উইটা তার স্বামীরে উঠাইয়া দিছে জনজন তাহার যদি দাঁড়াই গেছে তোরা সাক্ষী থাক আমি আল্লাহ জনজনকে মাফ করে দিলাম সামনে চলে আসে কোন দিন জানি আজরাই থাপা দিয়া দুটা করে করে নিয়ে যায় আর তো একা যাবে একা সঙ্গে নিবা কি সঙ্গে নিবা দুটো নাম আল্লাহ নবী নদীর পার বাঙ্গে ও পার করে এই তো নদীর খেলা সকাল বেলার ধনীরে তুই প্রতি সন্ধ্যা 
আল্লাহ মা জোনায় 